ഹലോ മക്കളെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എത്തി നിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ ഓർന്നു വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം വൈകിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്താ പറയണേ ഒബ്സർവ് ദ ഫസ്റ്റ് പേർ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ഫസ്റ്റ് പേര് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മുനീറ മുനീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൂ ക്യാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്താണ് സിമ്പിൾ അല്ലെ നമ്മുടെ യു ക്യാരിയോട്ട് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കിങ്ഡം ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു അഞ്ച് കിങ്ഡം ഓക്കെ യെസ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ഫൈവ് കിങ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആക്കി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോ ക്യാരിയോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആര് വന്നു പ്രോ ക്യാരിയോട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കിങ്ഡം മുനീറ വന്നു അല്ലെ ഇതിൽ കിങ്ഡം മുനീറ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഏത് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോ ക്യാരിയോട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇനി ഏത് കിങ്ഡം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും യു ക്യാരിയോട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരെയും ബാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാല് കിങ്ഡംസ് വരുന്നത് യു ക്യാരിയോട്ട് ആയിട്ടുള്ള അടുത്താണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ പ്രൊട്ടസ്റ്റ ദെൻ നമ്മുടെ ഫംഗായ് പ്ലാന്റി ദെൻ അനിമേലിയ അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രോ ക്യാരിയോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുണീറയാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയും മൈക്രോപ്ലാസ്മയും ഒക്കെ വരുന്ന കിങ്ഡം ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്ത് മെൻഷൻ എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്ത് അപ്പൊ ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റയിലെ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റയിലെ ക്രൈസോഫൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ദ സെൽവോൾ ഓഫ് ഡയറ്റംസ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സെൽവോൾ ഓഫ് ഡയറ്റംസ് are indestructible indestructible adu namaku end cheyan vendi pattiya nashippikan vendi pattilla appo end cheyum after the death after the death of the organism after the death of the organism they cell wall they cell wall pile up pile up annu anthundengil ingane kuminju kooduga okay they cell wall pile up at the bottom of at the bottom and they form a heap they form a heap over billions of years or billions of years kaiyal over billions of years എത്രയോ ശതകോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ കാരണം ഈ ഡയറ്റംസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണിൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസമാണ് ഡയറ്റംസ് അപ്പൊ ഇവരുടെ സെൽവോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു വലിയ കൂനിയൊന്നായി മാറില്ല അപ്പൊ കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽവോളുകൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടി 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 അതൊരു ഹീപ്പായിട്ട് മാറും ആ ഹീപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നശിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് കാരണം ഇവരുടെ സെൽവോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സെൽവോൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ എന്താണ് സിലിക്കീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽവോൾ അവർക്ക് ഒരു സോപ്പ് പെട്ടി പോലെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെൽവോൾ അടിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഡയറ്റമേഷ്യസ് അകത്തായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയറ്റമേഷ്യസ് അകത്തിന് എന്താണ് ഇത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ പൊക്കി പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ യൂസസ് എന്താണ് ഒന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സീറപ്സ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സിറപ്സ് ഓയിൽസിൻ്റെയും സിറപ്സിൻ്റെയും ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത് പോളിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും
ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൈനോഫ്ലാജലൈറ്റ്സ് ഡൈനോഫ്ലാജലൈറ്റ്സ് ദെൻ യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് സ്ലൈമോൺസ് ദെൻ പ്രോട്ടോസോൺസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പ്രോട്ടോസോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ പ്രോട്ടോസോവനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോസോവൻസിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ലോക്കോമോട്രിയോളജി അതിൽ തന്നെ അമീബ ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നവരാണ് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോവൻ അമീബോയുടെ പ്രോട്ടോസോവൻ അമീബ ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമീബ എൻറ്റ് അമീബ ഒക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലാജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻ ഫ്ലാജല്ല ഉള്ളതാണ് ഫ്ലാജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻ പിന്നെ സീലിയേറ്റഡ് പിന്നെ സ്പോറോസോവൻസ് അപ്പൊ ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഫ്ലാജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോമില് നമുക്ക് അമീബയുടെ പ്രോട്ടോസോമില് നമ്മുടെ അമീബ അതുപോലെ എൻറ്റ് അമീബ ഇവരെയൊക്കെ പറയാം അമീബ ആൻഡ് എൻറ്റ് അമീബയൊക്കെ പറയാം ആൻഡ് ഫ്ലാജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോമൻ ആണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ട്രൈപ്പനോസോമ ട്രൈപ്പനോസോമ ആൻഡ് ഇവിടെ സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോമില് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് പാരമീഷ്യൻ പാരമീഷ്യൻ ആൻഡ് സ്പോറോസോവനിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ട്രൈപ്പനോസോമ ട്രൈപ്പനോസോമയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോമിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആർ എച്ച് വിറ്റേക്ക് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇനി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ കൂടി കാരണം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സെൽ വാൾ സ്ട്രക്ചർ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ രണ്ട് മോഡ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ദെൻ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫൈലോ ജെനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫൈലോ ജെനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫൈലോ ജെനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബയോ ഗ്യാസ് ഫ്രം ദ ഡങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫർ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഡങ്ങിൽ നിന്ന് ചാണകത്തിൽ നിന്ന് ബയോ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയയുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മെത്തനോജൻസ് ആണ് അല്ലെ മീത്തൈൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മീത്തൈൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മീത്തൈൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തനോജൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഹാലോഫൈൽസ് സോൾട്ട് ലവിങ് സോൾട്ട് ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് അവർക്ക് എക്സ്ട്രീം സോൾട്ടിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് സാധാരണ നോർമൽ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം സോൾട്ടിലൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ തെർമോ ആസിഡോഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് തെർമോ ആസിഡോഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം അസിഡിക് കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഓക്കെ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി എച്ച് കണ്ടീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും സർവൈവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണ് നമ്മുടെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെൽ വോളിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന സൈനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
dinoflagellates ana and b ennu parayna aarana pratheja cell wall onnu illade favorable condition kitti kanyal angode spread aayittu valarna aalana nammala slime mold slime mold okay dinoflagellate la nammala textbook il paranjirikkana example aanu goniolax ingane example um kooda onnu orthirikkana ta goniolax and slime molds ne namaku parayunnana falciparum alla sorry physarum physarum okay appo avare examples koodi padikkunna samayathu onnu orthirikka ini observe the figure identify the organism nammala textbook il thannittulla organism aanu alle nammala palakkolai ikke ingane thooki irikkunna pole kaanunna oru aal aanu aaraanu idu nammala first nammala virus ne identify cheyan vendiyade help cheyida oru virus aanu alle tobacco mosaic virus tobacco mosaic virus then mark the parts labeled 1 and 2 ivide rendu bhagangalu 1 ennum 2 ennum mark cheyittundu adu edakkana nanu nammalodu sochirikkane appo 1 ennu kaanumba thanne and pratheecha tobacco mosaic virus is a plant virus tobacco plants ne aanu infect cheya appo plants ne infect cheyinavare genetic material is single stranded rna okay single stranded rna aanu genetic material പിന്നെ ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി എന്താണ് കാപ്സോമിയോസ് അല്ലെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാപ്സോമിയോസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് വൈറസിനാകെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയാ ആ കാപ്സിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കാപ്സോമിയോസ് കാപ്സോമിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ക്യാപ്സിഡ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കാപ്സോമിയോസ് ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ ടു ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഫംഗൈ മാർക്ക് ദാസ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫംഗസിന് നമുക്കറിയാം നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫംഗസിന് നമ്മൾ നാല് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈക്കോമൈസിഡ്സ് ആസ്കോമൈസിഡ്സ് ബെസീഡിയോമൈസിഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടോറോമൈസിഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ യു സോറി ഇതിൽ ഫൈക്കോയും ഡ്യൂട്ടോറോയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആസ്കോമൈസിഡ്സ് സോറി മക്കളെ എന്താ ചെയ്യാ ഇതില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഇല്ല മച്ചന് ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഗൽ ഫംഗൈ ആൽഗൽ ഫംഗൈ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടറോമൈസെറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ പെർഫെക്ട് ഫംഗൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഈ ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇയാളെയാണേ ഇൻ പെർഫെക്ട് ഫംഗൈ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാക് ഫംഗൈ ഇതാണ് ക്ലബ് ഫംഗൈ എന്താണ് ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ എന്ത് പറയും ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാ ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഫോർ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അപ്പൊ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ observe the figure given below and identify the blue green algae again nammal textbook il thannittulla aal aanu ee filamentous aayittulla ee blue green algae neyana nammal paraya nostoc vera or example illa thana anabina pakshe nammal textbook il thannirikkana ee or filamentous algae aanu as filamentous aayittulla ee bacteria aanu nammada nostoc some organisms show association which are mutually benefited നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇവിടെ ഒരു പാല വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണം രണ്ട് പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബെനിഫിഷ്യൽ ആകണം ആ ഒരു പാല അങ്ങനത്തെ അസോസിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മ്യൂച്വലിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം വിച്ച് ആർ ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ലൈക്കിൻ അപ്പം ലൈക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ലൈക്കൻസിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫംഗൽ കോമ്പണൻറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആൽഗൽ കോമ്പണൻറ്റും ഉണ്ട് ഫംഗയും ആൽഗയും തമ്മിലുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ലൈക്കിൻ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ എക്കോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലൈക്കൻസ് ലൈക്കൻസിന് ഒരു എക്കോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ദ ആർ വെരി ഗുഡ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദ ആർ വെരി ഗുഡ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്
പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലൈക്കിൻസ് വളരില്ല എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വളരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ലൈക്കിൻസ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എയർ ഭയങ്കര പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം അവിടെ ലൈക്കിൻസ് വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ദ നെയിം വൈറസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വെനം ആർ പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് വാസ് ഗിവൻ ബൈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും വേണം ആരാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ വൈറസിന് ഈ പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ് ആ നമ്മുടെ ബെയ്ജർണിക്കാണ് ഓക്കെ ഇവാനോസ്കി ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡിസ്കവറി ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഇവാനോസ്കി ആൻഡ് നെയിംഡ് ബൈ ബെയ്ജർണിക് സ്റ്റാൻലി ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻലി ആണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് മുഴുവൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മിസ്സ് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വെക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് പറയുക ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീക്യാപ്പിംഗ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മക്കളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അബ്സേർവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് ഫിലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടേംസ് അപ്പോൾ ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ റോഡ് ഷേപ്പ് അല്ല റോഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പ് ആണ് ബാസിലസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോക്കസ് എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താ കോമ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ കോമ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ വിബ്രിയോ വിബ്രിയോ ദെൻ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലോ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ റെഡി അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് അല്ലെ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് മെച്ച് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫൈ ഇസ് നോൺ എസ് എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ